வணக்கம் வள்ளுவர் வாசகர் வட்டத்திற்காக இனிய கண்ணன் பேசுகிறேங்க போன இதில் நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருக்குறளை பற்றி மதச்சார்பற்றதை பற்றி நாம் வந்து பேசணும் இது குரூப் டூவில் மெயின்லேயும் வந்து இந்த சிலபஸ் வந்து இருக்குங்க ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்லேயும் இந்த சிலபஸ் இருக்குங்க இன்றைக்கி அது ரிலேட்டடாக நாம் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருக்குறள் வந்து அன்றாட வாழ்வியலோடு அதனுடைய தொடர்பு தன்மை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த காணொலியில் இந்த பதிவில் நான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறேங்க இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை அப்படியே நீங்கள் கட்டுரையாக வந்து எழுதலாம் இல்லை இதிலிருந்து வந்து டிஎன்பிசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்ஜெக்டி டைப்பில் பிலிம் எழுதியில் வந்து கேட்கலாம் எஸ்ஏ டைப்பில் வந்து மெயின் எக்ஸாமில் வந்து கேட்கலாம் இதை நீங்கள் அப்படியே எழுதினாலும் சரி இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் சொந்த நடையில் வந்து எழுதலாம் நான் உங்களுக்கு இது கட்டுரையாக நான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்குங்க திருக்குறள் நம் அன்றாட வாழ்வியலோடு பின்னி பிணைந்து உள்ளது கடவுள் ஒருவரே உலகிற்கு தலைவர் அவரே எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படை கடவுளே அதனால் தான் கடவுளை மனிதன் நினைக்க வேண்டுமென கடவுள் வாழ்த்தை வள்ளுவர் முதலில் சொன்னார் அதாவது கடவுள் வாழ்த்தை தான் திருக்குறள் வந்து முதல்ல சொல்லுது இன்று நாம் எந்த ஒரு நல்ல காரியம் செய்தாலும் கடவுளை வணங்கிவிட்டுத்தான் செய்கிறோம் இதற்கு வள்ளுவர் தான் வழிகாட்டியாகவும் முன்னோடியாகவும் முதன்மையாகவும் காணப்படுகிறார் இன்றைக்கி நாம் எந்த காரியத்தை எடுத்தாலும் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு தான் தொடங்கிறோம் இதை வள்ளுவர் வந்து கடவுள் வாழ்த்தையே ஆரம்பிச்சிருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் கடவுளுக்கு அடுத்த நிலைய மலைதான் கடவுளுக்கு அடுத்த நிலையாக வள்ளுவர் வந்து சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் வந்து மழைதான் வான் சிறப்பு என்ற அதிகாரம் மழைதான் மாதியின்றி காதியவில்லை இன்று நீரானது மனித குலத்துக்கு இன்றியமையாத ஒன்று கர்நாடகாவில் மழைபிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தால் காவிரி தாய் தமிழகம் நோக்கி கதை புரண்டு வருவாள் உலகமே இன்று நன்னீரின் தேவையை உணர்ந்து பல திட்டங்களை உருவாக்குகின்றது இதனை வள்ளுவர் வான் சிறப்பு என்ற அதிகாரத்தில் மலை உலகத்தை காப்பாற்றுகிறது உலகத்திற்கு மழையானது அமிழ்தம் போன்றும் அமைகிறது அதை நாம் உணர வேண்டும் என்று சொல்கிறார் மேலும் துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை என்னும் குதலில் உண்பவர்க்கு உணவாகவும் உணவுப் பொருட்களை உருவாக்குவதற்கு அடிப்படையாகவும் மழையானது உள்ளது என்று எம்புகிறார் மேலும் அவரே நீரின்றி அமையாது உள்ளது என மனித இனம் தலைக்க நீரே அனைத்திற்கும் ஆதாரம் என சுமார் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதே குறிப்பிட்டார் இன்று நீரின்றி எதுவும் இல்லை தமிழர்கள் மூதாதையரை வணங்கி வருதல் தொன்று தொட்டு வழங்கி வரும் பழக்கம் தமிழர்கள் மூதாதையரை வணங்கி வருதல் தொன்று தொட்டு வழங்கி வரும் பழக்கம் வள்ளுவர் மூதாதையரை தென்புலத்தார் என்று குறிப்பிடுகிறார் இன்று தமிழர்கள் இல்லந்தோறும் மந்திர ஜபம் செய்கிறார் தோத்திர பாடல்களை பாடுகிறார் பன்னிரு திருமுறைகள் திருப்பாவை திருவம்பாவை என பல பாடல்களை பஜனை பாடல்களை பாடி மகிழ்கிறது இத்தகைய பாடல்களில் மறைமொழி காணப்படுகிறது பாடுவதும் பாடுவதை கேட்கலும் நன்மைக்கே என நம்பிக்கை உள்ளது இதனை வள்ளுவர் நிறை மொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து மறை மொழி காட்டிவிடும் என்னும் குரலில் தெளிவுபடுத்துகிறார் அதாவது இன்று கடவுளை பேசுவதும் பாடுவதும் நம்மோடு வாழ்வியலோடு பின்னி பிணைந்த ஒரு அற்புதமான நம்பிக்கையான விஷயமாகும் அதை அந்த காலத்திலேயே வள்ளுவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இன்று ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்விற்கும் அடிப்படையாக அமையக்கூடியது அறம் அறம்தான் அனைத்திற்கும் அடிப்படை அறத்தான் வருவதே இன்பம் என்கிறார் மற்றும் பிறர் மீது பொறாமை தேவையற்ற ஆசைகள் கோபம் கடும் சொற்கள் இவை இல்லாததே அறம் என்று முதலில் சொன்னவர் அவர்தான் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரைய அன்புடையார் என்பும் உரிய பிறர்க்கு என்று அன்பு நம் அன்றாட வாழ்விற்கு இன்றியமையாதது என்கிறார் 
இதனை அடியொட்டியே திருமூலர் பிற்காலத்தில் அன்பே சிவம் என்று சொல்கிறார் அடுத்து தமிழர்கள் வாழ்வியோடு தொடர்புடைய விருந்தோம்பலை தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவரே வள்ளுவர்தான் அவர் தம்முடைய குரலில் மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து நோக்கக் குழையும் விருந்து அதாவது அனிச்சம் பூ மோந்து பார்த்தால் வாடிவிடும் நாம் முகம் வேறுபட்டு பார்த்தால் விருந்தினர்களின் முகம் வாடிவிடும் என்பதே உதாரணம் பொருள் இல்லாதற்கு இவ்வுலகம் இல்லை நல்லா சொல்கிறேன் கேளுங்க பொருள் இல்லாதவர்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை என்று அன்றே அடித்து சொன்னவர் இதே கூற்றுதான் காசேதான் கடவுளடா ஈசன் பூசை எல்லாம் காசின் முன் செல்லாதடி குதம்பாய் காசு பணம் துட்டு மணி மணி என்று இக்கால புடவுகளை பாட வைக்கிறது மளித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம் பழித்தது ஒழித்து விடின் என்று போலித்துறவிகளை சாடியவர் இன்று போலிச்சாமியார்கள் அவர் சொன்ன கோலத்தில் உலா வருவார்கள் என அன்றே தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லியிருக்கிறார் மேலும் ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவர்க்கு எழுமையும் ஏமாப்பு உழைத்து என்று கற்றவர்க்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு என்கிறார் இன்று கற்றவர்கள் உலகம் முழுவதும் சிறப்பாக போற்றப்படுவதை அன்றே சொன்னார் ஒருவனுக்கு எத்தனை செல்வம் இருந்தாலும் குழந்தை செல்வம் இல்லையெனில் அவன் வாழ்வு சிறக்காது இதனை வள்ளுவர் குழலினிது யாழினிது என்பத மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் மக்கள் மெய்தீண்டல் உலர்கின்பம் என்ற குதலுமே இதற்கு உதாரணம் முடிவாக வள்ளுவரின் ஊழ்வினை சித்தாந்தம் அன்றாடம் நமது வாழ்வியலோடு தொடர்பு கொண்டது அதை மறைக்கவோ மறுக்கவோ முடியாது ஊழில் பெருவழி யாவுல மற்ற ஒன்று சூழினும் தான் முந்துவதும் ஊழை காட்டிலும் பெரிதும் வழியானவை எவை மற்றொன்று வலிமையானது என்று கருதினாலும் அங்கும் ஊழே முன்வந்து நிற்கும் நான் இப்போ பேசுனது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றாட வாழ்விக்கு வள்ளுவம் எப்படி தொடர்பாக இருக்கிறது என்ற விஷயத்தை தான் உங்களுக்கு வந்து பேசினேன் அடுத்த பதிவில் அடுத்த டாப்பிக்கை பற்றி நான் பேச போகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வள்ளுவர் வாசகர் வட்டத்திற்காக இனிய கண்ணன்